வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊர் சமையலில் நான் இன்னைக்கு என்னோட ஆட்சி அதாவது பாட்டி வைக்கிற மாதிரி மீன் குழம்பு வைக்கிறேன் அதாவது எப்படின்னா நம்ம அரைச்சி ஊற்றி மண்பானையில் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக வச்சிடலாம் நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு மீன் எடுத்து கழுகி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் புளி எடுத்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி நாலு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு பாட்டி வந்து எப்பவுமே அரைச்சி வைப்பாங்க அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்குறேன் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் உருவி வச்சுருக்குறேன் ஒரு மூணு பல் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லா பையாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அது போக தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்புனா வெந்தயம் ரொம்ப முக்கியமாக போடுவோம் அது நல்லாயிருக்கும் அதனால் வெந்தயம் கடுகு உளுந்த பருப்பு ஜீரகம் கூடவே அஞ்சு மிளகா பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் கருகப்பில் அது போக குழம்புக்காக ஒரு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கடைசியாக போடுறதுக்கு கொஞ்சம் மல்லி இலை அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் மீன் குழம்புனாலே நல்லெண்ணெய் தான் வேணும் அதுக்கப்புறம் உப்பு இவ்வளோதாங்க பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் அந்த மாதிரி ஒரு மண்பானை எடுத்துருக்கிறேன் இந்த புளியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா கரைச்சிக்கலாம் புளி தண்ணியை நம்ம அந்த மண்பானையில் சேர்க்கலாம் புளி வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம அந்த மண்பானையில் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சத்தூள் வத்தத்தூள் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சேர்க்கலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரையிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் கரண்டி வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற விட நம்ம வந்து கைட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் கட்டி இல்லாமல் ரொம்ப குயிக்காகவே மிக்ஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு உங்களை எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த உப்பை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற தேங்காய் ஜீரகம் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் மையாக அரைச்சி எடுக்கலாம் தேங்காவை மைய அரைச்சி எடுத்தாச்சு அதையும் நம்ம அந்த மண்பானையில் சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்னஸில் இருக்குது உங்களுக்கு தண்ணியாக ரொம்ப தண்ணியாக வேணால் தண்ணியோடு வச்சுக்கலாம் திரும்ப நம்ம மொத்தம் வைக்கணும் வச்சுக்கலாம் நான் அந்த மாதிரி திக்னஸில் குழம்பெல்லாம் மசாலாலாம் கூட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கழுகி கட் பண்ணி வச்சுக்கிற மீனை இதில் சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு எந்த மீன் பிடிக்குமோ அந்த மீன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோவும் நீங்கள் அதில் சேர்த்துடலாம் மீனையும் சேர்த்தாச்சு நம்ம அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நல்லெண்ணெயை ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சூடாகவும் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் கடுகு உளுந்து பருப்பு ஜீரகத்தை அதில் சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் கடுகு நல்லா பொரியுது இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் கருகப்பில் மிளகா எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துடலாம் பாருங்க வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதையும் பிரித்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற இந்த ஒரு தக்காளியும் இது கூடவே சேர்த்துடலாம் தக்காளியை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக வதங்குமே நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து வச்சுருக்க இந்த மண்பானையில் நம்ம தாளித்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே இதோட சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மீன் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப கலராண்டா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ண போதும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ தான் இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து நம்ம அடுப்பிலே வைக்க போகிறோம் இப்போ நாம் இதை அடுப்பில் வச்சாச்சு ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு 
குழம்பு கொதி வர தண்ணி நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க குழம்பு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குழம்பு நல்லா கொதிக்குது பாருங்க மீன்லாம் தான் இருக்குது இன்னொரு ஃபைவ் செவன் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து குழம்பு வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நம்ம லைட்டாக இன்னொரு கொதி வர தண்டியும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து மாங்காய் சேர்க்கலாம் உங்கள்கிட்ட மாங்காய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்புக்கு மாங்காய் போட்டால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் மாங்காவும் போட்டாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் மீன் குழம்பு வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி கிண்டக்கூடாது அப்படி கிண்டனா மீன் வந்து உடஞ்சிரும் லைட்டாக வேணால் நம்ம கிண்டிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாம் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மீன்லாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்குது பாருங்கள் மிளகா தக்காளி மீன் மாங்காய் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்ல ருசியாக இருக்குது நான் அவங்களுக்கு இது சூடாகிறவும் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து குழம்பு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக இந்த மல்லி இலை போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப ருசியான ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஊர் கிராமத்து மீன் குழம்பு எங்கள் ஆட்சி வைக்கிற அதாவது எங்கள் பாட்டி வைக்கிற மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி